കേരളത്തിലെ തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ മറ്റ് ഉത്സവങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പതിനാല് ദിവസം നീളുന്ന ഇവിടത്തെ ഉത്സവം നടക്കുന്നത് കുംഭമാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ക്ഷേത്രത്തിൽ കുടിയേറുന്നതോടുകൂടിയാണ് ഈ ഉത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് മീനം ആറാം തീയതി കൂടിപ്പിരൽ എന്ന ചടങ്ങോടുകൂടി ഈ ഉത്സവത്തിന് തിരശ്ശീല വീഴും വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ നടക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷത്തെ പഴക്കമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ഉള്ളത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചരിത്ര ഗവേഷകന്മാരും മറ്റും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാലഗണന നിർണയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു വസ്തുതയാണ് നമ്മുടെ ഈ പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും എല്ലാം പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല കഥകളുമായോ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഉള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഈ പെരിഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമപ്രദേശത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഉള്ളതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഗ്രാമക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും മറ്റ് ചെറു ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും നിബിഡമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ പെരിഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമം ഈ പെരിഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിൽ പത്ത് ഇല്ലം പുടവന്മാരാണ് താന്ത്രിക അവകാശം ഉള്ളവരായി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ആറ് താന്ത്രിക അവകാശങ്ങളുള്ള ഇല്ലങ്ങളും ഇന്ന് നിലവിലില്ല ഇപ്പോൾ നാല് താന്ത്രിക അവകാ താന്ത്രിക അവകാശമുള്ള നാല് ഇല്ലങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ തൃച്ചംബരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണയുടെ ആന വിരോധമാണ് അങ്ങനെ ആന വിരോധവും ആനയെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വൈരുദ്ധ്യമുള്ള ഒരു ചടങ്ങാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ളത് എന്നതുകൂടി ഏറെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഒരു മണിക്കിണറുണ്ട് അത് ഏറെയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പുതുതലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മണിക്കിണറിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വസ്തുത വളരെ നമ്മുടെ ഈ തലമുറയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തലമുറയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന സ്ത്രീകൾ സ്ഥലസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ജലം കൊണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥലം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയാൽ രോഗം ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തലമുറയിലെ മുതിർന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെ പറയാനുണ്ട് സാധാരണ നിലയിൽ മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള ദൈനംദിന ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നു ഈ അമ്പലത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ശിവൻ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ അത് അനുബന്ധമായി അനുബന്ധമായി പിന്നെ മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇതോടനു ഇപ്പം ദുർഗാക്ഷേത്രമായാലും പിന്നെ ശിവക്ഷേത്രമായാലും അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രമായാലും ഇപ്പം നാഗങ്ങളെ പിന്നെ നാഗങ്ങളെയൊക്കെ ഇവിടെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു രീതി കൂടി ഉണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളം ഒരു കാലത്ത് നാഗക്കാവുകളായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ പാരിസ്ഥിതിക ബോധത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഗുണം തന്നെയാണ് നമ്മളെ പ്രകൃതിയുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രകൃതി പുരുഷ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കടന്നു വരുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഉത്സവം നടക്കുന്നത് അർദ്ധരാത്രിയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത മറ്റു പ്രദേശങ്ങളും പകലാണ് മിക്കവാറും ഉത്സവങ്ങൾ നടന്നത് കാണുന്നത് അതായത് മഹാഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠൻ ഈ പൂക്കോത്ത് നട എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു നിത്യാന അദ്ദേഹം ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ സന്ദർശനം വിദർശനം നടത്തുകയും ഭഗവാനെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥയോട് ഭഗവാനെ പൂജിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നടന്ന് വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം ആ ഇല്ലത്ത് പിന്നെ ഭഗവാനെ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ നടു തിരു തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഭഗവാനെ കാണുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അല്പം അകലെ മാറിയിട്ടുള്ള ഈ പൂക്കോത്ത് നടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇല്ലത്തിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് പോയി നൃത്തം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൺകുളർക്ക് ഭഗവാനെ ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ഭരഭദ്ര സ്വാമിയോടൊപ്പം അവിടെ പോയി ആനന്ദ നൃത്തമാടി എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ആ കഥയുടെ പിന്നിലുള്ള ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ പൂക്കോത്ത് നടയിലാണ് ഈ രാത്രി ഒരു ഒരു മണിയോട് കൂടി അങ്ങനെ വാദ്യമേളങ്ങളും പിന്നെ പന്തവും മുത്ത് പിന്നെ മുത്തുകൊടയും ആലവട്ടവും വെഞ്ചാമരവും ഒക്കെ അങ്ങനെ 
ആവേശത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു അതും ആ ചണ്ടയുടെ മേളത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആ നൃത്തമൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സിന് കുളിർമയും ആനന്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് അത് നേരിട്ട് കാണുക തന്നെ വേണം അത് കാണാൻ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ